Hoje eu vou dar oito dicas para você que vai pintar a sua casa aí, tá? Começando pela primeira aí, preparação de superfície. Pessoal, a, a preparação da superfície é a parte mais importante da sua pintura, tá? Se você não preparar bem a sua superfície, a pintura não vai durar, você vai ter problema, tá? Então é ideal você que faça uma boa preparação. E o que é a preparação da superfície? Primeiro passo fundamental, a limpeza da parede. Você tem que limpar essa parede, a superfície onde você vai pintar, seja madeira, seja piso, seja teto, gesso, tá? Principalmente se é uma repintura, você precisa fazer toda essa limpeza, lavação, deixa a parede em estado pronto para receber a tinta, tá? Depois você precisa fazer o quê? A correção de fissuras, de buraco, de trinca, você deve lixar toda a parede, fazer toda essa preparação, deixar tudo preparadinho para depois receber a tinta, tá? É ideal você fazer isso, só dessa forma você vai ter durabilidade. Segundo passo, a escolha dos materiais. Pessoal, escolha sempre tintas de qualidade, peço para você que dê preferência para tintas normatizadas pela Brafat, são tintas que têm qualidade, que você vai ter cobertura, durabilidade, resistência, você não vai passar trabalho, tá? Então o material é fundamental, você pode preparar a superfície, fazer tudo da melhor forma possível, mas vai comprar uma tinta que não seja boa, que você só vai passar trabalho, né? vai passar raiva ali, não vai conseguir fazer um acabamento bom. Então escolha materiais de primeira linha, qualidades, tá? Para você fazer a sua pintura ali. E outra dica que eu dou também é as ferramentas para aplicar. Não adianta você comprar uma tinta excelente e trabalhar com ferramentas ruins, tá? Você tem lá seu pincel na sua casa, tá duro, tá velho, tá antigo lá, você vai aplicar a tinta, comprar uma tinta boa para parede, para madeira, por exemplo, vai passar aquele pincel duro, ele só vai ficar riscando a superfície, não dá acabamento. Pessoal, tem que investir em ferramentas boas. Tá? São, existem vários fabricantes aí com ferramentas adequadas tá? para cada um. Então, compre a ferramenta certa. Tá? Isso vai facilitar demais e vai dar um acabamento excelente para você, com as ferramentas certas para a sua pintura. Terceiro, planejamento e organização. Pessoal, antes de pintar, né, faça um planejamento, faça toda essa organização de como você vai fazer a disposição de cores, tá? Você deve comprar as cores, é, calcular, ah, aqui eu vou botar a cor escura, aqui eu vou botar a cor clara, tá? Outra dica também, comece sempre pintando o teto para depois pintar as paredes, tá? Não pinte a parede primeiro para depois pintar o teto, daí você vai, quando pintar o teto, a respinga a parede, você tem que voltar a pintar. Então comece sempre de cima para baixo, faça toda a preparação do teto, pinte o teto, acabou o teto, beleza, vem para as paredes, né? faça o recorte tudo certinho ali, depois vai indo para o rodapé, tá? isole toda essa área, faça toda essa preparação. Organização, tá? Organização, é, vale a pena perder um tempinho, né? Você, você organizar, ver como é que você vai fazer um projeto assim, definir as cores, tudo certinho, e depois só executar do que está começando a executar, vou começar a pintar aqui, depois tem que mudar a cor e tal, você só passa trabalho. Quarto passo, técnicas de pintura. Pessoal, muito comum o pessoal que vai pintar, principalmente quem não é pintor, às vezes consumidor final, compra tinta, olha atrás da, da, da lata, né? Ah, diluição 10%. Ah, não vou diluir, eu vou passar ela mais grossa que ela cobre mais. Será? Não, pessoal. Se você ficar passando de mão grossa é, em cima de demão, não esperando secar o tempo, ele vai, ele vai é, craquelando, ele vai criando uma casca de laranja, ficando grosso, o acabamento não fica legal, ela seca por baixo é, e por cima fica aquela casquinha, tá? depois você tem que lixar. Então, essas técnicas de pintura, pessoal, tem que diluir a tinta, passa de mãos finas, a tinta ela tem que ser passada várias de mãos, dilua conforme a recomendação do fabricante, espere o tempo de secagem, aplique outra de mão, aplique outra e vá aplicando quantas necessárias até ficar bom o serviço, tá? É isso que eu digo para vocês fazer certinho, tá? Não pule etapas que você vai lá na frente e vai se arrepender e vai dar problema. Quinto passo, acabamento, tá pessoal? É, você deve principalmente fazer os acabamentos ali, os recortes com pincel, isole toda a área, tá pessoal? Utilize fita crepe para facilitar, isolar a vista de caixa de porta, janela, coloque panos ou lona, né? A para isolar papelão, para isolar o chão, para depois ter que evitar que você fique ali, ter que tirar a tinta velha, já caiu em cima de piso, danificar, tampa imóvel, se você já é uma casa que está é, já morando dentro, faça a isolação completa da área, tá? Para depois iniciar a pintura. Vale a, eu digo, sempre digo, vale a pena perder um tempinho, isolar tudo, do que ter que ficar limpando tudo depois, que limpar é bem mais complicado, bem mais chato, e às vezes você cai no móvel, você não consegue limpar direito, acaba danificando ali. Então faça toda essa preparação antes de iniciar a pintura. Sexto passo. Segurança, pessoal. Lembre-se de sempre usar os equipamentos de segurança, né? principalmente se for trabalhar com tinta, por exemplo, a base solvente, epóxi industrial, você que vai pintar aí uma, um chão industrial, pessoal, trabalhe com máscara, com luva, tá? São produtos extremamente é, com cheiro forte, tá? com a base solvente, eles são químicos, tá? Então, você não deve ficar inalando aquilo ali, principalmente se estiver em um ambiente fechado, o pessoal vai aplicar epóxi dentro do banheiro, uma área pequena, deixe, abre bem é, janelas para ventilar, deixe o ventilado possível, tá? 
Então, como eu falei, utilize óculos, luva, todos os materiais, máscara, todos os materiais necessários para você fazer uma pintura legal e não danificar a sua saúde e não passar nenhum tipo de problema. Sétimo passo, limpeza de ferramenta, tá, pessoal? Acabou a pintura ali, fez tudo o que precisava, lave as ferramentas de acordo com o fabricante, né? Se você está trabalhando com tintas à base de solvente, utilize solvente para fazer limpeza, thinners, tá? Limpe bem o pincel. Não é recomendado deixar de molho, tá? Muita gente, pessoal, deixa, ah, vou voltar amanhã para aplicar, vou deixar dentro de um potinho o pincel aqui. Pessoal, não foi feito isso para deixar de molho, ele acaba soltando a cola, acaba danificando a lã, tá? Não é só simplesmente botar, você deve aplicar, vai, vai lavando ele, vai esfregando o pincel na superfície, jogando thinner, tá? Para limpeza com produtos à base de solvente, que é um pouco mais complicado de limpar. A base de água é mais fácil, vai lá na torneira, abre bem, limpa o rolinho bem. Se você não limpar bem, ele vai secar a lã, vai criar umas casquinhas, tá? E com isso ele vai acabar empedrando, depois quando você for limpar, Vou pintar novamente com aquela ferramenta, se ainda der para usar, tá? Ela não vai ter um desempenho tão legal, a lã não abre bem, né? Em caso de rolos, ou o pincel também fica meio duro, fica riscando. Então a limpeza é fundamental. Acabou de, de, de trabalhar ali, já vai limpa. O quanto você limpar, é mais fácil para limpeza. Nunca deixe um pincel, um rolo, para limpar no outro dia que você vai acabar perdendo essa ferramenta. E por último, o oitavo passo, armazenamento de tinta. É muito comum você pintar a sua casa e acabar sobrando... É, tintas ali, né? Então como é que eu faço esse armazenamento, pessoal? Muita gente acaba guardando na própria lata, tá? E deixa em qualquer lugar, assim, num rancho, fora de casa, atrás. E com isso ela acaba, às vezes, pegando sol, pegando chuva, então ela pega calor, ela vai enferrujando a lata por dentro, vai caindo ferrugem, tá? Vai pingando ali e vai acabar estragando essa tinta, tá? O melhor jeito para você guardar essa tinta, ou se for na própria embalagem, Veda ela bem, tá? Cuidado ao abrir a lata lá para não danificar muito. Se você danificou, passa uma fita crepe, não deixe entrar ar na tinta, tá? E não guarde a tinta diluída. Se você guardar ela diluída, seja com água para tintas acrílicas ou seja um solvente para esmalte sintético, por exemplo, você vai estragar a tinta. Em 3, 4 meses ela tá, ela acaba estragando a tinta, endurece, apodrece, tá? Então você vai ter que jogar fora. Só dilua o que você vai usar e quando sobrar, se você quiser, pode guardar uma garrafa PET, por exemplo, que não vai ter contato com, com, com o aço, ele não vai ferrujar. Sempre em local que não pega sol, não pega chuva, tá? Bota num depósito, alguma coisa assim que você vai ter, que você vai, vai ficar fora da ação do tempo, mas que você vai conseguir guardar, tá? Em locais úmidos também não é legal, vai enferrujar a lata, tá? Então se você conseguir tirar ela e botar numa superfície plástica, que nem uma garrafa PET, por exemplo, vai ser melhor você guardar ali, você vai ter uma tinta por muito mais tempo, quando você precisar fazer um retoque, você vai ter a própria tinta lá. Só agitar ela bem que ela vai estar pronta para uso. Uma tinta guardada assim chega a durar até 3, 4 anos, tá pessoal? Então, você consegue ter bastante tinta aí para muito tempo, tá? Então, essa foi, essa foi a, a dica tá? que eu dei para vocês, as oito dicas de como você que é iniciante, né? Ou até que você já é, já é pintor, para relembrar isso para você é, saber como repintar a sua casa ali, começar a pintar a sua casa, né? Com essas dicas da, da SA Tintas aqui. Tá bom, pessoal? Espero que vocês tenham gostado aí. Forte abraço, até mais!